Dia to some of her mates and reunites with her event partner, 20-year-old Martina from Livorno, Tuscany. In their hotel room, they are getting ready for the cosplay parade, which traditionally takes place on the day before the summit. But this scene begs the question, how did Nadia, a girl from Milan, get into cosplay in the first place? Ho iniziato con dei miei amici. Un, un giorno abbiamo deciso di, di fare un gruppo di Final Fantasy, che è il mio, mio videogioco preferito. Poi loro hanno smesso, mentre io ho continuato fino, fino ad adesso. Il mio lavoro si basa anche sulle consulenze di immagine, infatti sono un image consulting. E, però mi piacerebbe molto specializzarmi nel, nel costumismo, visto che facendo cosplay ho imparato a cucire e a disegnare comunque molto bene. Quindi mi piacerebbe specializzarmi nei costumi cinematografici o teatrali. Il personaggio di oggi proviene da Aria, è un manga, è un anime mh, ambientato a Marte, dove è stata ricostruita praticamente un, una città uguale e identica a Venezia. E lei è una ragazza che mh, vuole imparare a fare la ondine, ovvero la, la gondoliera. Infatti noi abbiamo le pale delle gondole. È, è una, una storia molto, molto carina. The cosplay parade heads to Nagoya's temple district, Osukano. Thousands of cosplayers and spectators from around the world gather for the event. Founded in 1978, cosplay was considered very geeky, but over time, it evolved into an international subculture. Despite humidity and heat, Nadia and Martina seem to have their fun. So does the crowd. And some fans take the opportunity to go wild. Nadia SK is well known in the cosplay scene, but what many people don't know is that SK stands for Serial Killer. It's an appendix that resulted from reading a Stephen King novel at a time she needed a login name for an internet forum, and it stuck. The parade heads to its grand finale, a photo session in front of the impressive Osukanan Shrine. Nadia is a professional, and even with such a huge crowd staring at her, she shows no signs of stage fright. The World Cosplay Summit has come a long way since its beginnings in 2003. Since adding the championship gimmick in 2005, the organizer, TV Aichi, turned Nagoya into a mecca for cosplayers. The champions so far in order are Italy, Brazil, and France. Every summit also comes with its own motto. And what do onlookers think about this spectacle? It's crazy. <laughs> I like to see, but uh, maybe not to dress like that, yeah. It's getting dark, and the last obligation for Nadia and her colleagues is a press conference near the shrine. Everybody's exhausted after marching through the streets of Nagoya. But as a reward, TV Aichi prepared a dinner at a nearby isekaya. That's the Japanese equivalent to an Irish pub. Nadia and Martina sure love their Japanese food. Io adoro il cibo giapponese. Mi piace moltissimo perché non è pesante. Al contrario del cibo italiano che molto c'è c'è molto olio, quindi è molto pesante. Cibo giapponese a me piace tantissimo. In particolare a me piacciono gli yakitori e poi gli okonomiyaki. Io l'ho conosciuta perché appunto grazie al cosplay perché in realtà mezzo c'è una delle protagoniste che ha un negozio di okonomiyaki.